ఓకే మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి సో అగైన్ ఇప్పుడు కూడా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ ని అప్లై చేద్దాం సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఈ పాయింట్ ని ఇంతకు ముందు వన్ బై ఎక్స్ ఉంటే అలానే లాగ్ ఎక్స్ ఉంటే మనం లాగ్ ఎక్స్ టీ అనుకుని చేసాం ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి టాన్ ఇన్వర్స్ ఉండి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని టీ అనుకున్నాం ఎందుకు ఈ పవర్ ఇక్కడ టాన్ ఇన్వర్స్ కానీ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఉంది చూడండి కాబట్టి టాన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది అందుకోసం టీ అనుకుందాం చూడండి ఇక్కడ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ టాన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అది ఇంటెగ్రల్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఏమవుతుందంటే టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి రెండింటికి కాంబినేషన్ లాగ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ ఎట్లా కాంబినేషను ఈ రెండు నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కాంబినేషన్లో వన్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవి రెండు వస్తాయి సై ఎందుకంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇంటెగ్రల్ వన్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు అలానే వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ని టీ అనుకొని చేద్దాం ఓకే మరి చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం టాన్ ఇన్వర్స్ ఉంది కదా ఓకే సో డైరెక్ట్ గా చేద్దాం చూడండి లెట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది మరి టీని ఎక్స్ తో చేయొద్దు డిటీ బై డిఎక్స్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ కు వస్తే ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవటం కోసం సో ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఇన్వర్డ్స్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్డ్స్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకే మరి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటెగ్రల్ చూడండి సైన్ ఇన్వర్స్ అట్లనే రాసేయండి సైన్ ఇన్వర్స్ అట్లనే రాసేయండి అలానే ఇక్కడ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ని మనం టీ అనుకున్నాం కదా అంటే మొత్తం సైన్ ఇన్వర్స్ టీ అయిపోతుంది ఓకే ఇంకా బై యాక్చువల్లీ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏం లేదండి వన్ కదా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈ రెండు టర్మ్స్ బదులు డిటీ రాసేయచ్చు ఓకే కాబట్టి నేను డిటీ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఈ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇదంతా ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎవరంటే మనం టి అనుకున్నాం టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ని ఓకే సో ఇంటిగ్రేషన్ మీకు ఇప్పుడే గుర్తు చేసా సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఎక్కువ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ టి స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం ప్లస్ సిన్ యాడ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు బట్ మళ్ళీ టి ప్లేస్ లో ఏమనుకున్నాం టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి బట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ టి స్క్వేర్ అంటే సార్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ చేసే ఇంకా ప్లస్ అవుతుంది మరి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ కూడా టాన్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఉంది వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో లెట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి అనుకుంటున్నాను సో డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిటి సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగే మరి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇంటెగ్రల్ చెప్పండి సో ఈ పవర్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటెగ్రల్ ఈ పవర్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అంటే టీ అవుతుంది మళ్ళీ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అంటే డిటి అవుతుంది ఓకే డైరెక్ట్ గా ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ కూడా ఈ పవర్ ఎక్స్ సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం ప్లస్ సి బట్ టి ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం
ఇంకా ప్లస్ సి అట్లని రాశాను సో ఇది మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం 